Salve a tutti, sono Luigi di Non Solo Trash in diretta da casa mia e oggi sono qui per parlarvi di Estranei, film del 2023 uscito soltanto quest'ultimo periodo, in questo ultimo giorno di febbraio, il 29 febbraio 2024 in Italia, diretto da Andrew Haig, già regista di Weekend, 45 anni, e Charlie Thompson. C'è da dire che il nostro caro Andrew Haig ci delizia con un libero adattamento tratto dal romanzo di Tai Chi Yamada del 1987 con lo stesso omonimo titolo. Però c'è da dire che già nel 1988, un anno dopo la, la, il rilascio del romanzo di Taichi Yamada, venne realizzata una trasposizione cinematografica che mai arrivò qui in Italia, cioè The Discarnades, naturalmente, quindi un film che purtroppo non è mai giunto qui. Ma c'è da dire che questo Estranei in originale ha un titolo molto più evocativo, cioè All of Us Strangers, nonché Tutti Noi Sconosciuti. Devo ammettere che avevo una certa, curio una certa curiosità per questo film, ma eh, sicuramente non era tra le mie priorità nelle sale cinematografiche. Non mi sono molto documentato, non mi sono molto informato su questo titolo anche perché comunque volevo essere stupito da questo film anche perché non sapevo letteralmente nulla di che cosa trattasse di che cosa parlava e comunque l'ho considerato uno di quei film un po' underground quel cinema un po' underground che viene distribuito in Italia con un po' di ritardo in effetti perché comunque il film è uscito ufficialmente a dicembre 2023 mentre in Italia come vi dicevo è arrivato questo 29 febbraio 2024 comunque sia ho notato che comunque ecco è un film che stavano aspettando parecchie persone comunque parecchi cinefili amanti comunque di altri eh, registi ecco di questi registi un po' underground ma soprattutto anche degli interpreti di questo film di cui poi sicuramente vi parlerò della loro magistrale interpretazione comunque non vi voglio rivelare molto a riguardo già da adesso c'è a dire che ho trovato la regia di Andrew Haig che è stato il primo film che ho potuto vedere dalla sua filmografia al momento ecco e poi sicuramente farò un recupero di, dei suoi titoli cinematografici comunque sta di fatto che la regia che ho potuto notare comunque che ho potuto trovare in questo estraneo l'ho trovata piuttosto teatrale molto statica molto ferma molto fissa non si dilunga particolarmente con i movimenti di macchina sono molto basilari se vogliamo ci sono queste piccole panoramiche molto lente ecco dal basso verso l'alto comunque da destra verso sinistra sinistra verso destra comunque movimenti di macchina molto semplici molto basilari molto classici se vogliamo ecco. Ecco, quindi una regia principalmente basata sui primi piani, comunque su dei piani comunque d'ascolto anche dei personaggi, quindi quasi una regia prevalentemente basata sui campi e controcampi dei personaggi, o comunque soprattutto dai long take. Il film è cosparso di long take dove appunto i nostri protagonisti, i nostri personaggi protagonisti rimangono fermi immobili e cominciano a interpretare il loro monologo, comunque la loro sequenza, la loro scena in maniera a dir poco meravigliosa, riuscendo a coinvolgere lo spettatore semplicemente con le battute, comunque semplicemente con il dialogo perché alla fine sono film che funzionano particolarmente dal punto di vista anche dei dialoghi perché un film come questo è principalmente basato sui dialoghi, è soltanto un film parlato, parla anche però con le immagini diciamocelo, è un film che parla anche dal punto di vista delle immagini e mi ha ricordato tantissimo per certi aspetti anche un po' David Lowery, ecco se vogliamo dirla tutta perché David Lowery ha sempre portato su grande schermo questi film che parlavano anche con le immagini, con le inquadrature e c'è a dire che dal punto di vista proprio della regia posso trovare, ho trovato queste profondità di campo, questi long take, queste focali queste ottiche veramente molto ben realizzate, comunque ben curate da questo punto di vista proprio anche estetico c'è da dire che anche gli eh, interni che poi in realtà è soltanto interni in realtà l'ambientazione la, di questo film la maggior parte eh, diciamo delle inquadrature o comunque delle sequenze in cui eh, il film è ambientato è ambientato in interni rendendo proprio il film come vi dicevo anche prima un film teatrale se vogliamo proprio letteralmente come se noi ci sedessimo in sala teatrale e vedere sul appunto sul palco sul palcoscenico questi attori che interpretano questa storia in effetti si presterebbe tantissimo a una trasposizione un adattamento teatrale di questa storia c'è da dire e infatti questa regia molto soffocante data soprattutto dalla claustrofobia de degli interni no? da questa regia molto eh, posata ecco diciamo così questi, eh, questi pochi esterni che comunque sono buoni eh, comunque sono buoni e sono comunque ben fotografati ben curati da quel punto di vista sicuramente e il film come vi dicevo è anche basato principalmente su questi dialoghi botta e risposta campi e controcampi del protagonista insieme ad altri personaggi eh, che naturalmente si fanno sempre molto 
molto interessanti i loro discorsi naturalmente e quindi diciamo che il film è comunque abbastanza privo di questi grandi movimenti di macchina e i movimenti di macchina come dicevo sono abbastanza esigui e, però non per questo comunque la regia è, è da eh, comunque gettare nel cestino assolutamente anzi la fotografia l'ho trovata veramente eh, meravigliosa soprattutto da questi colori queste tonalità molto fredde molto scure molto spente dove la saturazione è veramente al minimo sindacale dove appunto le inquadrature vengono letteralmente desaturate dai loro colori e soprattutto ci troviamo questa leggera patinatura che è mai stanca che comunque sia nonostante ciò riesce a essere abbastanza chiara abbastanza pulita e quindi ragion per cui comunque il film riesce a essere anche angosciante soprattutto sia per appunto le ambientazioni interne claustrofobiche come vi dicevo ma anche soprattutto anche grazie ai colori no? appunto il, la palette di colori che viene utilizzata in questo film dai colori dove il blu comunque è il colore predominante se vogliamo dirla tutta il blu e il rosso che sono comunque due colori che rendono lo spettatore abbastanza ansioso ansiogeno ma non per questo comunque il film non è un film diciamo ecco che eh, possa avere tra i generi il thriller perché comunque questo film ha un genere prettamente drammatico eh, che, che comunque riesce a fare il suo dovere nella sua, proprio nella, sua, eh, nella sua generalità ecco diciamo così per quanto riguarda invece la scrittura la scrittura l'ho trovata come vi dicevo anche prima dal punto di vista registico anch'essa molto teatrale c'è da dire sceneggiatura dello stesso Andrew Haig che eh, comunque sia li liberamente ispirato quindi questo libero adattamento del romanzo di Taichi Yamada del 1987 come vi dicevo prima è riuscito a portare su grande schermo comunque una scrittura lenta, riflessiva, lineare, quasi introspettiva del personaggio protagonista che ha interpretato Andrew Scott ma poi di cui dopo vi parlerò e quindi poi anche questa metacinematografia no? dove appunto il protagonista è uno sceneggiatore che ha il blocco dello scrittore ma in realtà poi passerà in secondo piano questo fondamentale dettaglio perché in realtà c'è da dire che il personaggio è principalmente basato sulla sua psicologia, sulla sua introspezione su come viene letteralmente caratterizzato e eh, messo in scena dinanzi ai nostri occhi da noi spettatori e come viene visto da noi i dialoghi li ho trovati intelligenti ben elaborati sicuramente essendo un film basato principalmente sui dialoghi dovevano funzionare eh, naturalmente molto molto bene e infatti funzionano magnificamente infatti ho trovato nella scrittura della sceneggiatura eh, quei due insomma unici colpi di scena eh, quei due unici colpi di scena li ho trovati veramente ben inseriti e soprattutto inaspettatamente scioccanti perché non mi aspettavo minimamente andasse in quel modo però naturalmente non ve lo voglio assolutamente spoilerare perché è un film che vi consiglio assolutamente di recuperare perché mi dispiace che sia passato un po' in sordina perché diciamocelo questo estranei forse magari non proprio a tutti è passato sott'occhio anche perché comunque è uscito lo stesso giorno o comunque il giorno dopo di Dune parte 2, quindi insomma è, è uscito insieme a un film mainstream di veramente grande impatto come quello di Denis Villeneuve e forse sicuramente un, proprio per questo motivo è forse un po' ignorato dal pubblico, ma eh, comunque io vi consiglio di recuperarlo, ecco naturalmente. C'è da dire che ho trovato il finale a dir poco angosciante, angosciante e deprimente, ma non nel senso naturalmente più buono del termine, perché è letteralmente quello che si dovrebbe aspettare, perché è un film che vuole rappresentare tanto la realtà dei fatti comunque di quello che noi vediamo proprio letteralmente nella nostra vita il film è anche si può dire per metà onirico ci sono dei momenti onirici che sono comunque ben curati e ovviamente lo veniamo a sapere soltanto dopo che sono momenti onirici però naturalmente non vi voglio svelare ulteriormente perché è uno di quei film che assolutamente vi voglio invitare a recuperare ma eh, naturalmente questo film affronta delle tematiche molto importanti come l'omosessualità del protagonista o comunque la mancanza, la mancanza di una figura familiare comunque proprio letteralmente della sua famiglia quindi dei suoi genitori dell'accettazione della sua omosessualità da parte dei suoi genitori o comunque in realtà proprio letteralmente molto più semplicemente della solitudine un film che parla di solitudine in realtà proprio del protagonista che vive in questo palazzo da, sol da solo in realtà perché alla fine vive soltanto lui in questo palazzo ed è abbastanza inquietante pensare che se dovesse succedere qualcosa in realtà è l'unico condomino in questo palazzo è a dir poco, a dir poco inquietante letteralmente come letteralmente vive questo protagonista che vive nella più totale solitudine e angoscia eh, c'è da dire però ecco c'è da dire che insomma il film tratta queste tematiche molto forti molto importanti soprattutto molto care a noi stessi perché naturalmente tutti siamo stati un po' soli tutti abbiamo sofferto un po' di solitudine ma soprattutto anche per chi non ha mai avuto 
avuto qualcuno che avesse mai accettato il proprio figlio in questo caso per la sua omosessualità e quindi letteralmente un po' ci si rivede nel protagonista interpretato da un magistrale Andrew Scott infatti ecco per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi li ho trovati veramente meravigliosi in realtà è un film con soltanto quattro attori protagonisti pensate un po' abbiamo soltanto come vi dicevo Andrew Scott come protagonista assoluto di questa vicenda di questo estraneo che interpreta questo Adam questo Adamo letteralmente questo primo uomo in realtà ecco se vogliamo dirla tutta ecco e questo Adam è letteralmente un personaggio molto, in, molto interessante soprattutto come viene caratterizzato come ci viene presentato un personaggio che vive nella più totale solitudine nella più totale letteralmente introspezione di quella che è la sua psiche e non sappiamo letteralmente più cos'è vero e cos'è falso in realtà di quello che noi vediamo perché noi ci affidiamo alla sua narrazione comunque al suo punto di vista quindi letteralmente quello che noi vediamo è il punto di vista del protagonista di, di Adam e quindi Andrew Scott qui dà prova di essere un magnifico attore come ha già dimostrato di esserlo in numerose altre occasioni in passato e c'è da dire che ha fatto un lavoro spettacolare dal punto di vista proprio recitativo ma non solo nella, nei dialoghi comunque nell'interpretazione eh, nell delle battute e dei dialoghi ma soprattutto a livello proprio visivo è, è stato veramente un attore in questo film che ha dato il meglio di se stesso e eh, veramente ha, ha brillato comunque ha rubato la scena anche agli altri interpreti che comunque sia, sono abbastanza celebri comunque ecco come nomi non vogliamo metterli assolutamente in disparte non si possono minimamente trascurare questi altri nomi però c'è da dire che questo Adam è un personaggio davvero molto interessante come viene strutturato come viene caratterizzato come si evolve la sua vicenda come si evolve letter letteralmente tutto ciò che gli accade intorno che naturalmente non voglio svelarvi però comunque questa sua uh, solitudine molto sofferta la sua sofferenza di questa mancanza della, della figura familiare che non vedeva da un sacco di tempo quindi i suoi genitori eh, quando rivela quando fa questo coming out nei confronti dei suoi genitori che eh, accettano la sua omosessualità e comunque sia nonostante ciò eh, c'è sempre quel velo di imbarazzo no? di comunque di non accettazione proprio determinata dalla, da, da un, diciamo, un preconcetto eh, diciamo di, di un'altra un generazione no? visto che comunque poi alla fine diciamo, il colpo di scena finale vi farà capire il motivo per cui c'era questa poca accettazione da parte dei genitori di Adam della sua omosessualità però c'è da dire che anche le sue avventure diciamo così durante il film si possono definire tali avventure o comunque disavventure del, nel, durante lo scorrimento del film sono abbastanza interessanti anche perché comunque proprio letteralmente è un film che è, proprio è basato principalmente sul lato psicologico psicofisico soprattutto anche se vogliamo introspettivo del personaggio protagonista che è qui è interpretato ripeto ancora una volta magistralmente dal mitico Andrew Scott che interpreta Adam questo protagonista a dir poco veramente ben caratterizzato e che ci si può anche un po' immedesimare in lui perché diciamocelo un po', un po tutti abbiamo sofferto della solitudine o comunque della non accettazione di qualcosa a prescindere comunque ecco quindi alla fine ci, si può dire che il personaggio di Adam viene comunque coadiuvato dal coprotagonista che in questo film è interpretato da un ancor più magistrale per quanto mi riguarda che gli ruba anche un po' in certe sequenze la scena eh, nonché Paul Mescal che l'abbiamo già visto in quel meraviglioso film che è stato After Sun che purtroppo qui in Italia è arrivato sì certo ma eh, purtroppo soltanto in originale mi sarebbe piaciuto vederlo anche doppiato in italiano perché no ma nonostante tutto ha dato prova di sé di essere un bravissimo attore, nonostante sia, credo, al suo secondo film cinematografico, o comunque al secondo film più importante, che è stato sicuramente Aftersun a farlo scoprire, però ecco qui interpretando questo Harry, questo suo vicino di casa, che è essenzialmente è soltanto l'unico vicino di casa del protagonista interpretato da Andrew Scott, sono una magnifica coppia, soprattutto le sequenze che li vedono coinvolti, perché comunque, come si può notare anche dai vari trailer, e non vi sto facendo nessuno spoiler, loro due comunque cominciano ad avere una relazione, cominciano a innamorarsi e comunque hanno anche dei rapporti fisici ecco diciamo così quindi eh, sono davvero tenere le loro sequenze insieme ma eh, mi raccomando non cercate di aspettare anzi non vi aspettate un, uh, un, una relazione in stile chiama di volto nome perché qui siamo veramente ben lontani è una relazione sì romantica amorosa sentimentale ma ovviamente c'è qualcos'altro eh, naturalmente nascosto in questa relazione che naturalmente ho trovato veramente meraviglioso come è stata trattata in questo estraneo all of us Strangers, veramente eh, ho trovato Paul Mescal a dir poco magistrale, a dir poco meraviglioso, per non parlare appunto di eh, Jamie Bell, che è l'ex bambino, l'ex bambino prodigio che interpretò Billy Elliot nel famoso film dei metà anni 2000 
e quindi insomma eh, che interpreta il padre di Adam e naturalmente Claire Foy che fa un, un ruolo molto interessante che è quello della madre la madre è veramente nella sequenza più bella secondo me per quanto mi riguarda ha due sequ sequenze madri appunto ecco scusatemi il gioco di parole che eh, riesce a dare veramente prova di essere una meravigliosa attrice soprattutto anche grazie alla buona buonissima recitazione distinta recitazione di eh, Andrew Scott che eh, tra l'altro vorrei anche aggiungere è un personaggio che secondo me gli è stato scritto proprio a pennello perché comunque anche lui nella vita vera essendo anche eh, dichiaratamente omosessuale comunque gli è riuscito magnificamente a interpretare questo personaggio e sicuramente è stato sicuramente il, il, la scelta più adatta di casting per questo personaggio che ha interpretato Andrew Scott nella vita vera comunque che in realtà lui interpreta <ride> in questi film eh, c'è a dire che il film ecco da questo punto di vista nonostante ecco non abbia questi grandi personaggi perché poi alla fine i personaggi primari in realtà sono soltanto questi non ci sono personaggi secondari e, e come vi dicevo è un film che si regge tranquillamente anche con un unico solo attore potrebbe essere stato anche tranquillamente un film con un solo attore con un solo interprete almeno soltanto Andrew Scott e il film sarebbe comunque riuscito a intrattenermi dall'inizio alla fine anche perché sarei stato curioso di vedere cosa si sarebbe potuto fare con un solo attore però ovviamente hanno voluto aggiungere comunque condire questo film quindi assortire il film di almeno un cast di altri tre eh, componenti quindi appunto anche eh, Paul Mescal Jamie Bell e Claire Foy che comunque hanno fatto hanno dato sicuramente manforte al protagonista interpretato, vi ripeto ancora una volta, distintamente dal mitico Andrew Scott. Eh, Paul Mescal, come vi dicevo, magistrale anch'esso, davvero eccellente la sua interpretazione e naturalmente sappiate che in futuro arriverà una recensione di eh, Aftersun. Ma eh, parliamo del ritmo del film, il ritmo risulta essere calmo, lento, rilassato e eh, comunque nonostante ciò il film dura, se non erro, comunque un'ora e quaranta, comunque un poco più di un'ora e mezza, ed è un film che nonostante la sua lentezza la sua calma e il suo essere proprio lento nelle sua, nella sua esposizione è un film che vi stupirà da questo punto di vista perché vi intrigherà vi appassionerà e vi coinvolgerà dall'inizio alla fine senza mai annoiarvi io non mi sono minimamente mai annoiato durante il film anzi quindi ragion per cui comunque il film riesce a essere piuttosto scorrevole e riesce a coinvolgere a intrattenere e ad appassionare lo spettatore almeno dal mio punto di vista ha fatto letteralmente questo ma soprattutto anche grazie a queste musiche che nonostante siano abbastanza angoscianti, angosciose, soprattutto per enfatizzare questi momenti di, di introspezione del protagonista interpretato da Andrew Scott, eh, ci sono delle musiche diegetiche ed extra diegetiche che comunque fanno il loro dovere, infatti ho apprezzato l'inserimento ovviamente del, di questa canzone che sicuro, secondo me eh, diventerà molto celebre per questo film, soprattutto per la sequenza finale che mi ha lasciato davvero, eh, mi ha lasciato davvero senza parole, mi ha lasciato davvero, non so neanche come esprimere eh, quella sensazione eh, quasi di vuoto, nello stomaco che vi può lasciare un film come Estrani sul finale perché come vi dicevo questo finale angosciante eh, dove succede una determinata cosa e eh, vi lascia del tutto col fiato sospeso ma non perché magari vi aspettate o comunque vi, vi starete aspettando un seguito assolutamente ma perché naturalmente questo fiato sospeso rimarrà lì proprio letteralmente come vi rimarrà quel senso di vuoto quando sarete usciti dalla sala cinematografica letteralmente e, e appunto sicuramente grazie anche alla canzone di Frankie Goes to Hollywood nonché The Power of Love che comunque è una canzone meravigliosa e adatta al contesto e sicuramente anche per questo motivo anche sicuramente per questo Estrani Hall of Us Strangers diventerà famosa comunque comincerà a, a riavere comunque il, comincerà a essere abbastanza ascoltata in questo ultimo periodo sicuramente da quando la gente lo vedrà in sala cinematografica questo Hall of Us Strangers ecco comunque tirando le somme su questo film di eh, eh, naturalmente Andrew eh, Haig vi posso dire che è un film che ho apprezzato particolarmente che mh, di, di certo non mi aspettavo un capolavoro assoluto, non sapevo neanche di che cosa parlasse questo Hall of Us Strangers e vi posso dire che mh, letteralmente mi ha stupito un film che mi ha stupito mi ha fatto anche riflettere un film che fa riflettere, un film che fa pensare e che ha dei messaggi veramente molto intensi per non parlare comunque appunto anche eh, della commozione comunque delle, delle emozioni che riesce a donare questo film c'è a dire che quindi alla fine quindi insomma il voto che ho assegnato a questo eh, All of Us Strangers è un bel 7 e mezzo il 7 e mezzo comunque è, è coadiuvato dal fatto che comunque il film mi ha davvero stupito soprattutto perché come vi dicevo ha delle tematiche molto importanti che riesce ad affrontare e comunque è un film che alla fine mh, dei conti comunque riesce a far riflettere lo spettatore riesce a farlo pensare soprattutto anche per questi messaggi molto profondi intensi e che comunque riescono a 
a far emozionare e a commuovere eh, naturalmente lo spettatore e soprattutto anche con quel finale straziante e angosciante che vi lascerà quel senso di vuoto quando uscirete dalla sala che non saprete più come colmarlo quindi eh, davvero è un film che vi, vi intrigherà e scusate se non, non ho potuto fare questa grande analisi perché alla fine il film purtroppo non è che avesse molto da a, a, comunque raccontare se non appunto dal punto di vista della scrittura è eh, veramente la scelta di tutto quello che viene fatto dal protagonista da Andrew Scott è veramente eh, curioso soprattutto perché comunque si vede che è un personaggio che sta ancora cercando di scoprire se stesso questa sua anima quasi ancora infantile che vuole assolutamente riscoprire no? che vuole ritornare un po' al passato è un personaggio che vive solo nel passato in effetti è un personaggio che veramente ha veramente tanto da raccontare e riesce a essere un eh, personaggio davvero eh, angosciante se vogliamo ecco un personaggio che ha davvero molto da raccontare soprattutto per la sua eh, vita comunque la sua vita passata che ha avuto questa, questo passato di omofobia anche da parte dei suoi compagni di scuola la sua omosessualità la sua mancanza della figura familiare soprattutto la citazione di, di se stesso comunque dalla citazione della propria famiglia dalla sua omosessualità ma anche naturalmente la cosa più brutta se vogliamo dirla di tutte cioè la solitudine solitudine che l'ha portato a essere quello che è attualmente un, una persona che comunque, comunque sia è, ha bisogno di calore umano che sia amorevole o comunque anche semplicemente un abbraccio di un estraneo appunto come quello che viene detto dal titolo italiano cioè un estraneo con, comunque estranei in questo caso al plurale quindi appunto come dice il titolo originale all of us strangers nonché tutti noi sconosciuti perché in realtà siamo tutti un po' sconosciuti se vogliamo naturalmente finché non ci conosciamo gli uni con gli altri quindi con questo non posso far altro che consigliarvi caldamente di recuperare in sala cinematografica questo meraviglioso film che è appunto All of Us Strangers, in italiano Estrani, di Andrew Haig con il magistrale ed eccellente, eh, naturalmente, Andrew Scott e un altro appunto interprete distinto che ha saputo eh, essere distinto nella sua interpretazione nonché appunto Paul Mescal che naturalmente vi tengo eh, sicuramente dovete tenerlo d'occhio questo attore qui perché veramente ce ne farà vedere di tutte e di più quando sicuramente tornerà in sala cinematografica con un nuovo ruolo quindi con questo non posso far altro che congedarmi salutarvi e ci rivediamo in un altro prossimo video ciao a tutti